Welkom bij jullie Praag video. Vandaag wil ik zien een en ander sê oor die R-woord. Ons weet waarschijnlijk allemaal wat die R-woord is, racisme. Dit is een woord wat oor die afgelopen paar dekades al meer uh, kracht en invloed begin verkryd. Uh, mens kan het zelfs toverkracht noem. En vooral natuurlijk in vandaagse wereld op campusse. Ons het gezien bij de Universiteit van Stellenbosch uh, het die zogenaamde studentenorganisatie, maar wat door een persoon in die Engelse departement bedrijf wordt, uh, sy is lang al nie meer een student nie, ek dink sy is anders oud as ek, uh, my Kylie Thomas is in die heer van die zogenaamde studentenbeweging, en daar is bewerings gemaakt dat die, die zwart studenten geweldig onder racisme leid. Ook die afgelopen week het ons gezien hoe een arme rector van een Amerikaanse universiteit, die Universiteit van Missouri, wat absoluut niks verkeerd gedoen het nie, hy het nie eers een skewe woord gesien nie, en hy is gedoen om te bedank van wie die R woord, van wie een beweerde incident wat de totale buitenstaander gepleeg het, so genaamd, en die zin dat uh, blijkbaar het een uh, blanke man, een uh, jongere een blanke man, niemand weet eerst of hij een student is of niet, het voorbij een zwart student gerei en vanuit zijn bakkie na bewering die een woord gebruik. Nou, niemand anders het het gezien nie, ons weet nie eerst of het plaasgevind het nie, daar is geen getuies daarvoor of niks nie. Maar binnen een week, onder aanhitsing van sociale media in die toverkracht van die R-woord, het uh, daar een persconferentie plaasgevind, waar die rector van die universiteit, uh, meneer Tim Wolf, bedank het. Hy is daartoe gedoen, vooral door die universiteitse voetbalspan, wat oorwegend uit zwart spelers bestaan, en hulle het aangekondig dat hulle staak en nie weer voetbal gaan speel, totdat die hoofd van die universiteit bedank nie. Daar is nou, dit een voorbeeld van uit Amerika, die, die, die bron van politieke correctheid, en van die R-woord, en hoe dit, hoe daar, uh, jy weet, een persoon in een tamelijke gezagsposiesie, die rektor van de universiteit, wat geheel en al onskuldig is, hoe hy afgepers kan word, om te bedank van wie uh, die R werd. Dit raak natuurlijk baie erg ook wanneer uh, mensen wat zelf als raciste uh, beskuldig word of van racisme beskuldig word, soos bijvoorbeeld meneer Kali Kriel van Afri Forum, uh, dan gaan we niet een week voorbij dat van die meer politisch correcte, liberale, cultureel, marxistische, linkse uh, meningsvormers in die land hom van racisme, hom in Afri Forum van racisme beskuldig. Maar op sy deur, pleks daarvan, om dit af te lach of eenvoudig hierdie term te deconstrueer of te kritiseer, gebruik meneer Kali Kriel van Afri Forum dit op sy deur as een soort teerkwas om sy mededingers of uh, mede Afrikaners of sy um, ja, mensen wat hij nou die mens voor in het meer bij te kom. Uh, wat voor mij uiterst ongelukkig is. Maar die boodschap is eenvoudig dat ons zal hierdie R-woord uh, alle meer moet begin hanteer in die sin dat gaan nie ophou nie. Daar, ek het ook vandag gelees dat daar een nieuwe boek dier uh, nog een van die soort, ik weet niet wat om om te noem nie, meningsvormer of een van hierdie uh, linkse gekleerde mense in die media, wat, wat een soort obsessie oor sy eie ras het, of sy gebrek aan ras, want hij is van gemengde ras. Um, hy het een nieuwe boek gepubliceerd wat binnenkort verskyn, of uh, geskryf wat binnenkort verskyn, en as mens die titel daarvan in Afrikaans, sy vertaal, uh, kom dit neer op voetsek, rasis, voetsek. Maar ek denk ons moet eerder sê, voetsek er woord, voetsek, want verseker gaan ons niet die einde daarvan hoor nie. 